ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ടിപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചേനയാണ് ചേന നമ്മൾക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടാവും ചേന ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈയൊക്കെ ചൊറിയൂ അല്ലേ അത് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കൂടുതൽ പേർക്കും അതുണ്ടാവും ചേന ചൊറിയുന്നത് ബിക്കോസ് ചേന ചൊറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേനയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നീര് പോലത്തെ ഒരു വെള്ളം പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ചേന നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ വെള്ളമാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ ചേന എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് പോലെ ആ ചേനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വെള്ളം നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സാധാരണ വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഒന്നും കൂടെ കൂടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചേന ചൊറിയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ പണ്ടുള്ളവർ പറയും ചേന നമ്മൾ കഴുകാതെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം കഴുകിയിട്ട് വേഗം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് ചേന ഒരു ത ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് തള വെള്ളം തള വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ മാറും എന്ന് പറയുമല്ലേ പലരും ഓക്കെ പക്ഷേ അത്രയും നേരത്തെ ചൊറിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കൈ ചൊറിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു ഇറിറ്റേഷനൊക്കെയാണ് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ചേന ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈമ വരണ ചൊറിച്ചിൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചൊറിയും ചൊറിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടിപ്പ് പറയാം ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചേന നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേനയിൽ ഒരുപാട് മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ആദ്യമേ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേന ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ചെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തേക്കണം കേട്ടോ സാധാരണ ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കയ്യിൽ അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ ആ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചേനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് അധികം ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഇടവരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൊറിച്ചിലിന് ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കല്ലുപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ കറികളിൽ ഇടുന്ന പൊടിയുപ്പ് അല്ല കല്ലുപ്പ് അത് കയ്യിൽ നന്നായി റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചേന നന്നയാക്കിയാലും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തേർഡ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് ഓക്കെ നമ്മളുടെ സാധാരണ യോഗട്ട് കേട് തൈര് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മളുടെ തൈര് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കയ്യിൽ നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേന കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ വരുന്ന ചൊറിച്ചിലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തു നമ്മളുടെ കൈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൊറിച്ചിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ പുളി ഈ ടാമറിൻ വാളൻ പുളി ഈ പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ കൈ നന്നായി വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചേന കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന കവറോ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഗ്ലൗസ് പോലെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൊറിച്ചിലില്ലാതിരിക്കാൻ യൂസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഗ്ലൗസിൻ്റെ ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ
നല്ലത് ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൈക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ചൊറിച്ചിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാനും ഇതിനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കത്തിയും ഒന്നും ഈ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതായിരുന്നാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലും ഒന്നും വെള്ളം ഇല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചൊറിച്ചിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ടിപ്സൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പലർക്കും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഒക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെപ്പോലെ ചേന ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ താങ്